ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല നാടൻ തക്കാളി കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് തക്കാളിക്കറി പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു തക്കാളിക്കറിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സിനും അതുപോലെ തിരക്കുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും തക്കാളിക്കറിക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി തക്കാളി നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിന് പകരം ഇതിലേക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ അല്പം അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി തക്കാളിയിലെ പുളി ഒന്ന് ബാലൻസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റിയായ നാടൻ തക്കാളിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാത്തവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്ക